நமஸ்காரம் அஸ்ட்ரோ பிரந்தோ கோயம்புத்தூர்லேருந்து நட்சத்திரங்களோட கர்ம பதிவை நம்ம எகேன் அஸ்வினிலேருந்து பார்த்துட்டு வந்திருக்கோம் அஸ்வினி பரணி கார்த்திகை ரோகிணி மிருகசிஷம் திருவாதிரை புனர்பூசம் பூசம் ஆயில்யம் முடிஞ்சது இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிற நட்சத்திரம் பார்க்க போகிற நட்சத்திரம் மக நட்சத்திரம் மகம் ஒரு ஜாதகத்தில் ஜாதகர் பிறந்த லக்னம் போய் மகத்தில் நின்னாலோ அல்லது ஜென்ம நட்சத்திரமாக மகம் இருந்தாலோ அல்லது லக்னாதிபதி போய் மகத்தில் நின்னாலோ அந்த ஜாதகர் என்ன கர்ம பதிவு சுமந்துட்டு வந்திருப்பாரு போன ஜென்மத்தில் என்ன பண்ணிட்டு வந்திருப்பாரு அப்படிங்கிறதுக்கு இது ஒரு அத்தாட்சி இப்போ ஜாதகத்தில் நான் சொன்ன அமைப்பில் லக்னமோ சந்திரனோ லக்னாதிபதி போய் மகத்தில் நின்றுச்சுன்னா நான் இனி சொன்ன விஷயங்களை அவர் போன ஜென்மத்தில் செஞ்சிருப்பாரு இப்போ அவர்கிட்ட அந்த குணங்கள் இருக்கும் அவருடைய எதிர்காலம் இதை சார்ந்து தான் இருக்கும் அதோட டூஸ் அண்ட் டோன்ஸும் இப்போ நான் ஷேர் பண்ணிடுறேன் டிஎன்ஏட கர்ம பதிவு மகத்துக்கு என்ன அப்படின்னா மகம் அப்படிங்கிறது கேதுவுடைய நட்சத்திரம் கேதுவுடைய கண்ட்ரோல் இருக்கிற நட்சத்திரம் சிம்ம ராசியில் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு பாதங்களும் இருக்குது ஆனால் மகம் அப்படிங்கிறது சத்தம் இல்லாமல் பின்னால் இன்டெரக்டாக சந்திரனுடைய கடும் கர்ம பதிவை சுமந்துட்டு வந்துட்டு இருக்கிற நட்சத்திரம் சுக்கராச்சாரியில் பிறந்த நட்சத்திரம் மக நட்சத்திரம் ஆனால் இயற்கையாகவே கலைகள் மியூசிக் டான்ஸ் ஆர்ட்ஸ் என்டர்டெயின்மெண்ட் யூடியூப் அனிமேஷன் கிராஃபிக்ஸ் மீடியா இதெல்லாமே மகத்துக்குள்ள வந்துடுது மகம் அப்படிங்கிற சந்திரனுடைய கர்ம பதிவு சுமந்திருக்கிற நட்சத்திரம் அப்படிங்கிறதுனால பொது பொதுஜன தொடர்பு காலபுருஷம் அன்றா அஞ்சாம் பாவமா என்டர்டெயின்மெண்ட் அரசியல் இதெல்லாமும் சம்பந்தப்படும் இது உடனே நம்ம ஒரு முக்கியமான ஆளை வச்சு நான் பேசுறேன்னு நினைக்க வேண்டாம் இயற்கையாவே இது அமையிறது என்டர்டெயின்மெண்ட் அஞ்சுங்கிறது ஜோசியம் அஞ்சுங்கிறது என்டர்டெயின்மெண்ட் மகம் அப்படிங்கிறது சமூகம் சந்திரன் அப்படிங்கிறது சொசைட்டி அப்போ சொசைட்டியை மிங்கில் ஆகி இப்போ போன ஜென்மத்தில் இவங்க என்ன கர்ம பதிவை சுமந்துட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க குட் அண்ட் பேட் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஃப்ரம் த ப்ரீவியஸ் பர்த் அப்படின்னா பொதுமக்களை சந்தித்து காமன் பப்ளிக்கை மீட் பண்ணி தான் அவங்களோட வருமானமே போன ஜென்மத்தில் இருந்திருக்கணும் உணவு நீர் சம்பந்தமான விஷயங்களும் இவங்க டீல் பண்ணியிருக்கிறதும் பொதுமக்களை சந்தித்து பெட்டி காஷ்ல இவங்க வருமானம் வாங்கியிருக்கிறது அஸ்ட்ராலஜரை போல டீச்சரை போல சினிமா நடிகர் நடிகைகளை போல கேட்டரர் சமையல்காரங்களை போல விவசாயியை போல மருத்துவரை போல பெட்டி கேஷ் பொதுமக்கள் மூலமா சொசைட்டியோட சார்ந்து தான் எங்களோட வருமானம் வந்திருக்கும் அதுல நிறைய நல்ல விஷயங்களும் கெட்ட விஷயங்களும் பண்ணியிருக்கணும் நல்ல விஷயங்கள் பண்ணதுக்கான நல்ல பலனையும் கெட்ட விஷயங்கள் பண்ணதுக்கான கெட்ட பலனையும் அனுபவிச்சே ஆகணும் இந்த ஜென்மத்துல அதே மாதிரி கர்மா இஸ் நெவர் டிரான்ஸ்பரபிள் நான் அடிக்கடி நான் சொல்றேன் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிருக்கேன்னு தெரியல பணத்தால பொருளால உடம்பால எண்ணங்களால வார்த்தைகளால செயல்களால அதாவது ஐம் புலன்களை பயன்படுத்தி அல்லது எந்த விதத்துல ஒரு கர்மத்தை நம்ம பொணஞ்சு மாதிரி கர்மம் இந்த சென்ஸ் ஒரு செயலை செஞ்சிருக்கோமோ அதற்கான பல பலாபலனா அதே விதத்துல தான் அனுபவிப்போம் பணத்தால ஒரு நல்லது பண்ணிருக்கணும்னா கண்டிப்பா பணத்தால தான் அது நல்லது அனுபவிக்கணும் பணத்தால ஒரு தவறு செஞ்சிருந்தோம்னா அதே பணத்தால தான் தண்டனை அனுபவிக்கணும் பணத்தால செஞ்ச நல்லதுக்கு உடம்பால சுகத்தையும் பணத்தால செஞ்ச தவறுக்கு உடம்பால நோயையும் நம்ம அனுபவிக்க முடியாது அதே மாதிரி நம்ம செஞ்ச ஒரு தவறுக்கு நம்ம குழந்தைகளுக்கு அதை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியாது பேரம்பத்துக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியாது நம்ம செஞ்ச தவறோ நல்லதோ அடுத்த ஜென்மத்துக்கு நம்ம தான் எடுத்துகிட்டு போக முடியும் நம்ம பெரியவங்க பண்ண நல்லது கெட்டதுக்கான பலனும் அவங்க தான் பிறவி பை பிறவி அதை எடுத்துகிட்டு போக முடியும் மற்ற கர்ம இஸ் நெவர் டிரான்ஸ்ஃபரபிள் ஆனால் ஏன் ஒரு விஷயம் ரிப்பீட்டர் ஒரு வம்சத்துக்குள்ள நம்ம போய் அப்புறம் கனெக்ட் ஆகும் அப்படின்னா இப்போ நம்ம ஒரு தவறு பண்ணிட்டு வந்திருக்கோம் அப்படின்னா எந்த வம்சத்தில் ஆல்ரெடி அந்த தவறு நடந்துட்டு இருக்கோ அந்த வம்சத்தில் நம்மளும் போய் கனெக்ட் ஆகும் சிம்பிள் கர்மாலஜிக்கு இது தான் கர்மா தேரி இது தான் அப்ப மகம் கடந்த ஜென்மத்துல பண்ண கர்ம பதிவு சொல்லிட்டேன் எமோஷனலா அவங்க நிறைய பேருக்கு மென்டல் டார்ச்சர் கொடுத்துருப்பாங்க மனதளவுல மென்டல் டார்ச்சர் அப்ப இந்த ஜென்மத்துல எந்த வம்சத்துல ஆல்ரெடி மனதளம் மனதளம் பாதிக்கப்பட்டவங்க இருந்திருக்காங்களோ இருக்கிறாங்களோ உருவாராங்களோ அதெல்லாம் இவங்க போய் கனெக்ட் ஆகலாம் கனெக்ட் ஆவாங்க தாய்க்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகளை சரிவர செய்யாம வந்திருக்கிறதுனால எந்த வம்சத்துல தாய்மார்கள் ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்களோ அன்புங்கிற பேர்லயோ ஸ்ட்ரிக்டுங்கிற பேர்லயோ தாய்மார்களோட அராஜகம் ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்குமோ எந்த வம்சத்துல தந்தையோட இரவுல தாய் பிளே பண்ணுவாங்களோ அப்ப இருப்பாரு ஆனா அப்பா இயங்குற மாதிரி இருக்கும் சத்தம் இல்லாம அம்மா தான் இயங்கிட்டு இருப்பாங்க எல்லா டெசிஷன் மேக்கிங் அம்மா கையில தான் இருக்கும் இன்டெரக்டாவோ டைரக்டாவோ அந்த வம்சத்தை இவங்க வந்து கனெக்ட் ஆறாங்க சின்னதுல இருந்தே பீஸ் ஆஃப் மைண்ட் அப்படிங்கிறது மகத்துக்கு இருக்காது ரெஸ்ட்லெஸ் காரண கலிங்கள் வேறையா இருக்கலாம் சுச்சுவேஷன் வேறையா இருக்கலாம் மன அமைதி அப்படிங்கிறது மகத்துக்கு இல்ல அதே மாதிரி சுக்கரன் பிறந்த நட்சத்திரம் ஆனா கேதுவோட கண்ட்ரோல் இருக்கி
இந்த ஜென்மத்தில் விட்ட இடத்துலேருந்து தொடருவாங்க மகம் அப்படிங்கிறது பித்ருக்களுடைய நட்சத்திரம் அதோட அதிபதி வந்து பித்ருக்கள் அப்ப இயற்கையாவே இவங்களுக்கு அந்த பித்ருக்கள் மேல ஒரு ஈடுபாடும் தன்னுடைய புராதனம் பாரம்பரியம் இதை பத்தின ஒரு தேடலும் என்ன பண்ணினா இந்த கர்மால இருந்தால வெளியே வரலாம் அப்படிங்கிற ஞானமும் ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்கும் இன்ட்யூஷனல் பவர் இருக்கும் ஹைலி ஸ்பிரிச்சுவல் என்ன இல்லற வாழ்க்கைக்கு மீட்டாகிறது இல்லை எல்லாமே இருந்தும் இல்லாத்தன்மை இந்த மகம் கொண்டு வந்துருது லக்னம் நின்னாலும் சரி சந்திரன் நின்னாலும் சரி லக்னாதிபதி நின்னாலும் மகத்துல இதுதான் பொருந்தும் ஏழாம் பாவம் ஒன்று மகத்துல விழுந்தாலும் இதெல்லாம் மீட் ஆகும் பர்சனல் லைஃப் நாட்டம் கண்டுரும் எல்லாம் இருக்கு ஆனா இல்லை அப்படிங்கிறது தான் மகம் அதை மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க குலதெய்வத்தோட அருள் இல்லை மகம் ஒரு குடும்பத்துல சம்பந்தப்பட்டுச்சுனாலே லக்னம் போய் நின்னாலும் சரி சந்திரன் நின்னாலும் சரி லக்னாதிபதி நின்னாலும் சரி குலதெய்வத்தோட அருள் அந்த வம்சத்துல இல்லை அந்த ஜாதகருக்கு இல்லை அப்படின்னா அந்த வம்சத்துலயே இல்லைன்னு அர்த்தம் ஆனா அந்த ஜாதகர் மூலமா அதை கிளியர் பண்றதுக்கான ஒரு ஆப்ஷனா இந்த வம்சம் பெற்று இருக்கு அவ்வளவுதான் மகம் என்னெல்லாம் பண்ணக்கூடாது ஷேர் மார்க்கெட்டுக்குள்ள போகக்கூடாது அழகு சம்பந்தமான விஷயங்களை சின்னதுல இருந்தே மகத்தை டைவெர்ட் பண்ணி விட்டுறணும் மியூசிக் டான்ஸ் ஆர்ட்ஸ் பியூட்டிஷியன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஃபேஷன் டெக்னாலஜி என்டர்டெயின்மெண்ட் சினிமா ஃபீல்டு இந்த மாதிரி ஒரு விஷயங்கள்ல இயற்கையாக உங்களை டைவெர்ட் பண்ணி விட்டுறணும் உணவு சமைக்க விட்டுறணும் கேட்டரிங் இன்வால்வ் ஆக வைக்கலாம் சைக்காலஜி படிக்க வை சைக்காலஜி படிக்க வைக்கலாம் ஜோதிடம் படிக்க வைக்கலாம் சமூகத்தோட சார்ந்த விஷயங்களுக்குள்ள அவங்களை சின்னதுல இருந்து ஈடுபடுத்திடணும் அதை கேரியராகவே மாத்திட்டு போட்டு பின்னால வேற எந்த ஃபீல்ட்ல இருந்தாலுமே அவங்களோட அந்த கர்மா கிளென்ஸ் ஆகிறதுக்கு அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணாது இல்லை வேற என்ன தொழில் வேணாலும் செய்யட்டும் ஆனா சத்தம் இல்லாம பார்ட் டைமா இல்ல ஒரு பேஷனா இல்ல தொழிலாவே இந்த மாதிரி விஷயங்களையும் கை வச்சிடணும் மகம் உணவு நீரை தொற்றணும் எமோஷனா எல்லாரையும் சார்ந்து இருக்காரு இந்த மகம் என்ன பண்ணும்னா நம்ப வேண்டியவங்களை நம்பாம எல்லாத்தையும் சந்தேகப்பட்டுட்டே இருக்கிறனால தன்னை நம்ப மாட்டாங்க தன்னை சுத்தி இருக்கவங்களையும் நம்ப மாட்டாங்க நம்ப கூடாத ஆட்களை நம்புறதும் நம்ப வேண்டிய ஆட்களை நம்பாம போறதும் இந்த வேலையை செய்வாங்க அம்மா நல்லது சொன்ன ஏத்துக்க மாட்டாங்க எதை சொன்னா அம்மா எந்த விஷயத்த செய்ய சொன்னா அதை செஞ்சே அவங்களுக்கு பிரச்சனை வருமோ அதை செய்வாங்க இவங்க அப்ப இன்டெரக்டா தாய் எடுக்கிற எந்த ஒரு முடிவையும் கண்முடித்தனமா மகம் ஏத்துக்க கூடாது அம்மா மீறி எதையும் செய்யவும் கூடாது தாயோட எடு பிள்ளை மாதிரி அப்படியே முழுச மோல்டும் ஆயிடக்கூடாது அனந்த கவனிச்சு பாருங்க ஜாதகத்துல சுக்கரன் எந்த வீட்டுல இருக்கோ அந்த வீட்டை தாய் கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க கண்ட்ரோல் பண்ண நினைப்பாங்க தன்னோட கண்ட்ரோலுக்குள்ள வைப்பாங்க ஏன்னா சுக்கரன் பிறந்த நட்சத்திரம் மகம் அப்ப சுக்கரனுக்கே சந்திர தோஷம் இருக்கு அதனால எமோஷன்ல அடிக்கடி அழுகிறது திடீர்னு சிரிக்கிறது கதல் வயப்படுறது தூக்கி வீசுறது இதெல்லாமே அந்த சுக்கரனோட கரத்தூத்துக்குள்ள வந்த காரணம் ஒரு இன்ஸ்டபிலிட்டி இன் ஆல் ஹாப்பினஸ் செக்ஸ் ஆட்டும் பிளஷர் ஆட்டும் ஹாப்பினஸ் ஆட்டும் லவ் ஆட்டும் ட்ரெஸ் மேக்கிங்ல ஆட்டும் மேக்கப் பண்றதுல ஆட்டும் அடிக்கடி மாற்றம் வந்துகிட்டே இருக்கு பாத்தீங்களா யாரா இருந்தாலுமே அதுக்கு காரணம் எது அப்படின்னா இந்த சுக்கரன் பிறந்த அந்த மக நட்சத்திரம் சுக்கராச்சலில் ஒற்றை கண்ணர் அப்ப மகம் கண் சம்பந்தமான விஷயங்களையும் பிரச்சனையை கொடுக்குது எமோஷனல் வீக்னஸ் ஆக்கிடுது எக்ஸ்ட்ரீமா எமோஷனலா ஸ்ட்ராங் காமிப்பாங்க அதே எக்ஸ்ட்ரீம் எமோஷனல் வீக்னஸும் அந்த மகத்துல இருக்கும் நான் சொன்னேன் இந்த டூஸ் அண்ட் டோன்ஸ் பண்ணிக்கோங்க குலதெய்வத்துல என்ன பிரச்சனை அப்படிங்கறத கொஞ்சம் ஐடென்டிஃபை பண்ண பாருங்க குடும்பத்தோட பழைய ஆட்களோட நிறைய பேசி 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 பங்காளி இதாக பேசி குலதெய்வத்துல என்ன பிரச்சனை என்ன லாக்கா இருக்குங்கிறத கண்டுபிடிக்க பாருங்க கலைகள்லயோ அழகு சம்பந்தமான விஷயங்களும் உங்களை நீங்க ஈடுபடுத்திக்கோங்க எல்லாத்துலயுமே எமோஷனலா கனெக்ட் ஆகாதீங்க எமோஷனல் அட்டாச்மெண்ட் எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஹர்ட் மற்றவங்களுக்கு அது பொது விதி உலக நியதி இது டிசரி காஸ் ஆஃப் ஆல் மிசரிஸ்ங்கிறது பொது விதி ஆனா மகத்துக்கு இது ரொம்ப அப்ரப்டா பொருந்தும் எமோஷனல் அப்ப எங்கேயோ லாக் ஆயாச்சுன்னா அதுல இருந்து வெளியே வரவே முடியாது மனித முகம் இல்லாத தெய்வ வழிபாடு மகம்ங்கிறது கேது கேதுக்கு தலைப்பாகம் இல்ல கேதுக்கு வெறும் வால் மட்டும்தான் பாம்புக்கு வெறும் அந்த வால் மட்டும்தான் அப்ப லெட் அவுட் லெட் இட் கோ எல்லாம் போட்டும் 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 அப்படின்னு இருந்தாலே அவங்களுக்கு பெரிய பிரஷர் லைஃப்ல இருக்காது மனித முகம் இல்லாத தெய்வ வழிபாடு பண்றது மகம் சம்பந்தப்பட்ட ஆட்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது பிள்ளையாரா இருக்கலாம் லிங்கமா இருக்கலாம் சர்வேஸ்வரா இருக்கலாம் ஆஞ்சநேயரா இருக்கலாம் லக்ஷ்மி நரசிம்மரா இருக்கலாம் ஹைகிரிவரா இருக்கலாம் மனித முகமற்ற தெய்வ வழிபாடு சித்தர்களோட வழிபாடு ஜீவ சமாதிகளுக்கு போய் அடிக்கடி வழிபாடு பண்றது இதெல்லாமே மகத்துக்கு ரொம்ப அழகா பொருந்தும் மெடிடேஷன் சாண்டிங் இந்த மெடிடேஷன் இந்த மாதிரி விஷயங்களை தவிர ஏன்னா மனதை ஒருநிலைப்படுத்துறது ரொம்ப சிரமப்படுவாங்க அப்ப அதுக்காகவே காலம் தாழ்த்தி போய் நிறைய எமோஷனல் ஸ்ட்ரகிள்ஸ்ல பேச மாட்டிக்குவாங்க அப்ப என்ன பண்ணுங்கன்னா மந்திர உபாசனை எடுத்துக்கோங்க ஏதோ ஒரு குருட்ட நல்ல ஒரு மந்திரத்தை வாங்கிட்டு மந்திரா
இதில் மலர் மருத்துவத்தில் ஜென்ஷன் அப்படின்னு ஒரு ட்ராப் கிடைக்கும் ஜிஇஎன்டிஏஏஎன் இஃப் எம் நாட் ராங் அது வந்து சந்திரனுடைய கர்ம பதிவு பெற்றவங்களுக்கு ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணும் கூட ஸ்வீட் செஸ் நட் இந்த ரெண்டு ட்ராப்ஸை வாங்கி எப்பல எமோஷனல் டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கோ எமோஷனல் ஃப்ரஸ்ட்ரேஷனுக்குள்ள டிப்ரெஷன் ஆங்ஸைட்டிக்குள்ள போறீங்களோ காத்தால பத்து சொட்டு மத்தியானம் பத்து சொட்டு ஈவினிங் பத்து சொட்டு நைட் பத்து சொட்டு ஒரு டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ் அட்லீஸ்ட் ஒருத்தங்க தலையில ரெண்டே சேர்த்தே கலந்துக்கலாம் இருபது இருபது சொட்டா இருக்கும் டோட்டலா கண்டிப்பா உங்களை வெளியில் எடுத்துரும் அந்த எமோஷனல் டிப்ரெஷன் இருந்து வெளியே வந்தாலும் திருப்பி பவுன்ஸ் பேக் ஆகிட்டு பவுன்ஸ் ஆகிட்டு பல எப்படி போயிடலாம் நம்மளோட லைஃப்குள்ள இந்த விஷயங்களை கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ணுங்க உங்களை பின்னும் அடுத்த ஒரு வீடியோ சந்திக்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கிற பட்சத்தில் கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்க சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இதை ஷேர் பண்ணுங்க மிக்க நன்றி உங்களால தான் இன்னைக்கு இந்த நிலைமையில் நான் இருக்கேன் ஆனால் இன்னும் உங்களோட ஆதரவு எனக்கு எப்பவுமே தேவைப்படுது என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்களுக்கு நான் என்னோட டிப்ஸும் என்னோட விஷயங்களும் உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்ணிட்டே இருக்கேன் அசோலஜி சம்மந்தமான பரிகாரங்களும் உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் மிக்க நன்றி பின்னி அடுத்த ஒரு வீடியோ உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் அந்த சனி பேச்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபது லக்னங்களுக்கு பார்த்துட்ருக்கோம் அதில் தெரிஞ்சு விருத்துலாம் விருச்சிகம் தனுஷு போட்டாச்சுன்னு நினைக்கிறேன் மகரம் பெண்டிங் இன்னி அடுத்த ஒரு வீடியோ நான் கூ கூடிய விரைவில் நான் போடுறேன் சாட்டர்டே நைட்டு நான் லைவ் வர பார்க்குறேன் எவ்ரி சாட்டர்டே நைட்டு நான் லைவ் வர பார்க்குறேன் போன சாட்டர்டே எனக்கு மிஸ் ஆகிடுச்சு வர முடியாமல் போயிடுச்சு இந்த சாட்டர்டே நைட்டு லைவ் ஓ நைன் ஓ கிளாக் நான் லைவ் வரேன் கண்டிப்பாக வெயிட் பண்ணுங்கள் மாற்றம் மட்டும் தான் உங்களுக்கு நான் அப்டேட் பண்ணிடுவேன் லைவ் வர முடியலங்கிற விஷயத்தை நான் உங்களுக்கு முன்னாலே அப்டேட் பண்ணிடுறேன் லைவில் உங்கள் பிறந்த ஜாதகத்தை போட்டு இவன் அங்கே இருக்கான் அவங்க இருக்கான் எனக்கு நீச்சம் உச்சோன்னு எல்லாம் எதுவும் கேட்காதீங்க ஜென்ரலாக என்ன மாதிரி நடந்துக்கணும் வாழ்க்கையில் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் இருக்குன்னா என்ன மாதிரி சொல்யூஷன் இருக்கு அப்படிங்கிற பரிகாரம் ரிலேட்டட் டீடைல்ஸ் மட்டும் எங்கிட்ட கேளுங்களே தவிர சுய ஜாதகத்தை பதிவிட்டு எந்த கேள்வியும் கேட்காதீங்க எனக்கு லைவ்ல அவ்வளோ கொஸ்டின் சைட்ல பாக்குறதுக்கு கண்டிப்பா நான் இல்ல நீங்கள் இருந்தாலுமே முடிய முடியாது உங்களாலே அதை ஃபாலோ பண்ண முடியாது மிக்க நன்றி தேங்க்யூ சோ மச் உங்களோட கோஆபரேஷன் எப்பவுமே எனக்கு இருந்துகிட்டு இருக்கு அதை நான் கண்கூட பார்த்துக்கிட்டே இருக்கேன் யாரும் ப்ரமோட் பண்ணி நான் வளரல நீங்களா தான் என்ன ப்ரமோட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நீங்களா தான் என்ன கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ணி கொண்டு போயிட்டே இருக்கீங்க எங்கேயும் யாருக்கும் பணம் கொடுத்து என்ன ப்ரமோட் பண்ணுங்க சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண வைங்க அப்படின்னு சொல்லி எங்கேயும் இது வரைக்கும் நான் அப்ரோச் பண்ணுறதுல மிக இது வரைக்கும் நீங்கள் விட்டதில்ல நீங்களே தான் என்ன பிரபலப்படுத்துறீங்களே நீங்களே தான் என்ன திட்டுறீங்க நீங்களே தான் என்ன வளர்த்தி விடுறேன் எல்லாமே உங்களால் மட்டும்தான் மிக்க நன்றி தேங்க்யூ சோ மச் அஸ்ரோ பிருந்தேன் ஃப்ரம் கோயம்புத்தூர்